ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አይለ ማርያም ደሳለኝ እንኳን ለ12 ኛው ብሔር ብሔር ሰዎች ባላደረሱት ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እና ህብር ህብራ ብሔር መጽሔት ላዘጋጁት ቃለ መጠይቀው ፈቃደኛ ሆኖ ጊዜውን ስለሰጡን አመሰግናለሁ እንኳን አብሮና አደረሰን እኔም ለኢንተርቪው ፈቃደኛ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔር ሰዎች አንድ ፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠርና ለመመስረት በቀ መንግስታችን የመጀመሪያ ምራፍ ላይ አስፈራል ይህን በተግባር በመተርኮም ደረጃ ምን ላይ ይገኛሉ ለቀጣይ መናቀጣጫ ተቀምጣ ከሁሉ አስቀድመ የያገራችን ህገ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግሮች ተብሎ የሚወሰዱትን ጉዳዮች በመፍታት ዙሪያ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያመጣ በጣም ተራማጅ የሚባል ህገ መንግስት ነው ያለን ይሄ ህገ መንግስት ያለም አቀፍ መርሆችን በተለይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ያስቀመጣቸውን መርሆች ጭምር ሙሉ በሙሉ ያያዘና በጣም ዘመናዊ የሚባሉ ህገ መንግስቶች ውስጥ የሚመደብ በጣም ትልቅ የቃል ኪዳን ሰነድ ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዚህ ህገ መንግስት መግቢያ ላይ አንድ ፖለቲካ ማህበረሰብ መገንባት አለብን አንድ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ሊኖረን ይገባል በጋራ የገነባናቸው እሴቶች አሉ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን አጠናክረን ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከዚህ በፊት የነበረው ብሔራዊ ጭቆና መደባዊ ጭቆና ተገርስሶ ስላለ ይሄንን በመትኩ ደግሞ ጠንካራ ኢኮኖሚያዊ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር ይገባናል በሚል የገቡት የቃል ኪዳን መግቢያ ነው ስለዚህኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ የገቡትን ቃል ኪዳን ለመፈጸም የሚያስችሉ በህገ መንግስት ውስጥ የተለያዩ ምዕራፎች ውስጥ የተደነገጉ መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። በእኔ እምነት የፖለቲካ ስርዓቱ እንደ ምሳሌ እንኳን ብንወስድ እንደ አንድ አክሲዮን ወይም ሽርክና የሚመሰረት ተቋም ተደርጎ ሊታይ ይችላል። ይሄ ማለት ሁሉም ባላክሲዮኖች በእኩል የሚሳተፉበት አንድ ተቋም ጠንካራ ተቋም ለመመስረት የሚያደርጉትን ጥረትና የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ አንድነታቸው ተናክሮ ለመሄድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ጠንካራ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚሄዱበትን ጉዞ ተመሳሳይነት ማየት እንችላለን አንዱ ቤተኛ ሌላኛው ባእድ የማይሆንበት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቤተኛ ይሆኑበት የራሳቸው የጋራ ፕሮጀክት ያላቸው መሆኑ ሁለተኛ እኩል ተሳትፎና እኩል ተጠቃሚነት ያረጋገጠ አንዱ የሚጠቀምበት ሌላው ደግሞ የቤት ተመልካች የሚሆንበት ፍርአት እንዳይደለ እንደማይሆንም አረጋግጦ ያስቀመጡት ጉዳይ መሆኑ ከዛ ማልፎ የኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው ሁሉ የዜጎች መብት በእኩልነት የሚከበርበት የዜጎች መብት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብትም ቋንቋቸውን ታሪካቸውን ባህላቸውን የማሳደግ እንደዚሁም ደግሞ በጋራ ተቋሞች ውስጥ በኢትዮጵያዊነት እኩል የሚሳተፉበት ሁኔታን ከመፍጠር አኳያም እነዚህ የሁለት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች እንጂ ሊለያዩ የማይችሉ ናቸው ብሎ በግልጽ ያስቀመጡበት ሁኔታ መኖሩ ነው ስለዚህ የዜግነት መብቶችም የቡድን መብቶቻቸው እኩል የሚከበርበት የፖለቲካ ስርዓት ማለት አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብን ገንባ ሲሉ ይሄ የፖለቲካ ስርዓት ተገንብቶ ማየት የሚፈልጉበት ሁኔታ መኖሩ ነው ከዛ ማልፎ ዋነኛው ችግራችን እና ለበርካታ ዘመናት ስንማቅቅበት የነበረው ድህነት ዋነኛው ጣላታችን ነው ይሄን ድህነትን ለማስወገድ የሚያስችል የኢኮኖሚ ስርዓት እንዲኖርን ማድረግ ይገባናል ብለው በጋራ ተባብረው እና ተደጋግፈው ይሄን ኢኮኖሚ ስርዓት በአንድ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ውስጥ ለመገንባት ቃል ኪዳን የገቡበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ በአጠቃላይ በሚታይበት ጊዜ ይሄ ፖለቲካ ማህበረሰብም አንድ ኢኮኖሚ ማህበረሰብም የመገንባት ጉዳይ ቃል ኪዳን እንዲሆን የመረጡበት ዋናው ምክንያት ከዚሁ ፍታዊ በእኩልነት ላይ ተመሰረተ በመፈቃቀድ ላይ ተመሰረተ ኢትዮጵያ ያንድነትን መገንባት ወሳኝ ነው ብሎ ስላመኑ ነው ተበጣጥሶ ይሄን ማድረግ ስለማይችሉ በጣም በትንሽ በትንሽ ተቆራርሰው ይሄን ማድረግ ስለማይችሉ 
የጋራ ሀብት አለን ብሎ ስለሚያምኑ ስለዚህ ጠንካራ አገር በአለም አቀፍ ደረጃ ሊወዳደር የሚችል ኢትዮጵያውያን በጠንካራ ሁኔታ ድርሻቸው መጫወት የሚችሉበት አገር እንዲኖራቸው ስለፈለጉ ነው ይሄንን አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብና አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት እየጀመሩት ማለት ነው የዚህ ግንባታ ሂደት ለባለፉት 25 አመታት እና ከዛም ወዲ የተሰሩ ስራዎች ያው ምስክሮች ናቸው ይሄ ቃል ኪዳን ሰነዳቸው በትክክለኛ አቅጣጫ ይሄደ እንዳለ የሚያስመስክሩ በርካታ ስራዎችን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አከናውኗል በየክልሎቻቸው እና አስተዳደራዊ ሁኔታቸው በመሰረቱባቸው አካባቢዎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ይችላል ከዛም አልፎ በቋንቋቸው በባህላቸው በታሪካቸው መኩራት ጀምሯል መኩራት ብቻ ሳይሆን ማሳደግ ጀምሯል ይሄንን በማድረግም አንድ ደግሞ ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ታሪክ አለን ብሎ ደግሞ ያምናሉ። የየራሳቸው ታሪክ ብቻ ሳይሆን የጋራ ታሪክም አለ ብሎ ያምናሉ። የየራሳቸው ውስጥ እሴቶች ብቻ ሳይሆኑ የጋራ እሴቶችም አሉ ብሎ ያምናሉ። ጥላትን በመመከትም ይሁን የስልጣኔ ማማ ላይ በነበሩ ጊዜም የሰሯቸው ጠንካራ ስልጣኔዎች የነበሩ መሆናቸውን ያምናሉ። አሁን በሂደት ይሄን ብዙነትን በማስተናገድ ዙሪያ በነበረ ጉድለት አገራችን በደህነት ማጥ ውስጥ እንድትገባ የሆነበትን ታሪክ ለመቀየርም ያ የተበላሸ ዝምድና የተበላሸ ግንኙነትንም ለማረም በመዘጋየታቸው ምክንያት ህገ መንግስቱ ይሄን እድል ስለሰጣቸው በዚህም ዙሪያ ትልቅ ርምጃ ወደፊት ሄደዋል ይሄን በማድረጋቸው እና በየአካባቢያቸው በልማት ስራ ላይ በሰፊ በመሳተፋቸው ምክንያት ኢትዮጵያ ለባለፉት 15 አመታት ፈጣን እድገት እንድታስመዘግብ አድርገዋል የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ሲፈጥሩ የያካቢያቾ ልማት ብቻ ሳይሆን በእኩልነትና በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ተመሰረተ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገትም ጭምር ፈጣን እንዲሆን ከድህነት ሊያስወጣ ከዚህ አደገኛ የድህነት ማጥ ውስጥ ፈጥኖ ሊወጡ የሚችሉበት ሁኔታም አዘጋይቷል ሰርተው ማሳይቷል ስለዚህ በተጨባጩ በሚታይበት ጊዜ የፖለቲካ ማህበረሰቡን በመገንባትም ሆነ የኢኮኖሚ ማህበረሰቡን በመገንባት ረጅም ርቀት ሄዷል። ይሄ ማለት ከፈተና ነፃ ከተግዳሮት ነፃ በሆነ መንገድ የተሰራ ነው ማለት አይደለም። በአንድ ሽግግር ኢኮኖሚ ውስጥ ባለ ሀገር ዝቅተኛ እና ድህነት ማጥ ውስጥ ባለ የኢኮኖሚ አወቃቀር ባለ ሀገር ይሄንን መገንባት በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ ፈታይ ነገር እንደሆነ አውቀው ግን ታግለዋል። ለዚህ ደሞ ትልቁ ፈተናም ይሆኖ አላግባብ ለመጠቀም የሚፈልግ ኃይል ኢኮኖሚው ያደገ በመጣም ቁጥር የከውድድር ውጪ ለመጠቀም የሚፈልገውም ኃይል የራሱን ጉልበት ያከማቸ ትግል ያካሄደ አግባ አላግባብ የሚጠቀሙ ኃይሎችም የነበሩ አሁንም ያሉ እየታገሉ ግን ይሄን ነገር ያሸነፉ መምጣታቸውን ማየት ይቻላል ጸረ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊነትን የህزبውን ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ በማጎልበትም ዙሪያ ያሉ ችግሮች እንደነበሩ ተሳትፏቸው በሚፈልጉት ደረጃ እንዳልሆነ ይታወቃል ስለዚህ እዚህም ላይ የነበረ የጸረ ዲሞክራሲ ችግሮችንም እየፈቱ የመጡበት ሁኔታ አሁንም ገና ደሞ ሊፈቱ የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ይታወቃል ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ ድርሻቸውን በመናይበት ጊዜ በጣም የሚያማልል ስኬት በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም ያልተፈቱ ተግዳሮቶች ያሉበት ሁኔታ አለ እነዚህ ሁለቱ ያሉበትን ሁኔታ ይያየን ነው ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት አንድ ፖለቲካ ማህበረሰብ የመገንባትና አንድ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመገንባት ፕሮጀክት በስኬት ይሄደ ያለ ነገር ግን ከተግዛሮት ነጻ ያልሆነ አከያይድ እንዳለም ማየት ይቻላል ስለዚህ ቀጣይ ስራዎች ይጠይቁናል ማለት ነው ድህነትን የማጥፋት ጉዳይ ረጅም አመታት ትግል የሚጠይቅ ነው ባንድ ጀምበር ወይ በተወሰኑ አመታት ትግል ብቻ ድህነት ለቁጥጥር ስር ማዋል አይቻልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በቅርቡ ባወጣው የዘላቂ ልማት ግቦች አኳያ እንኳን ቢታይ በሚቀጥሉት 15 አመታት ድህነት የድህነት ወለል በታች ያለውን ህብረተሰብ ወደ ዜሮ ለማምጣት ያ 15 አመት ትግል እንደሚያጥ የሚያስፈልግ አስቀምጧል እኛም በተመሳሳይ በሚቀጥሉት 15 አመታት 
በመናደርገው ትግል ድህነትን ቁጥጥራችን ስሩ ማዋል እንችላለን እስከዛ ድረስ ግን ድህነት ተግዳሮት ሆኖ መከጠሉ አይቀርም የኢትዮጵያ ቢሄሮች ቢሄረሰቦችና ህዝቦችም ይሄን ድህነት ዋና ጣላታቸው አድርጎ የጀመሩትን ስራ አጠናክሮ ሲቀጥሉ ነው ይሄ የድህነት ተራራ መናድ የሚቻለው የሚል የተቀመጠ ጉዳይ ነው ስለዚህ በድምር ውጤት የተሳካ የአንድ ፖለቲካ ማህበረሰብ የመገንባት የተሳካ አንድ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ የመገንባት ጉዞ ውስጥ ናቸው በአጭር ቃል የኢትዮጵያ ህዳሴ ብለን ያዝነውን ፕሮጀክት በማሳካት ዙሪያ ረጅም ርቀት ሄዷል አሁንም ግን በጣም ትልቅ ስራ የሚጠይቀን እንደሆነ በርካታ ተግዳሮቶችን አልፈን ይሄን ድል መጎናጸፍ የምንችል መሆናችንን ማየት ተገቢ ይሆናልና ምን ያክል ደረጃ ላይ ነው ያለው አፈጻጸሙስ ምን ይመስላል በቀጣይስ ምን መስራት አለብን ለተባለው ጥያቄ የተሳካ ስራ ሰርተናል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተሳካ አፈጻጸም ነበራቸው ከዛ ማልፎ ደግሞ ቀጣይ ደግሞ ትልቅ ስራ እንደቢጠብቃቸው የሚያውቁበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን አጠናክሮ መከተል ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ ለተናጠቂ በ ባለፋምት የተጀመረውና መላያ ሀገራችን ቢሮች ቢራሰዎችና ህዝቦች የተሳተፉበት የጥልቅ ሀብስ ሂደት ነበር። በሂደቱም የተለያየ የተለየ ችግሮች ነበር ወቅቱ እና መንግስት እነዚህን ችግሮች በመፍታት ምን ያህል ስኬታ ማነብ ይችላል? እንግዲህ የጥልቀት ተሐድሶ እንቅስቃሴ እንዲጀመር የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ይሄ አዲስ የታደሰው እንቅስቃሴ ተደርጎ የሚወሰድ አይደለም። የዛሬ 15 አመት ገዳማ አከባቢ ወይ 16 አመት አከባቢ በኢትዮጵያ ላይ የታደሰው እንቅስቃሴ መከታተል አለበት የሚል ፕሮግራም ተይዞ የተሳካ የታደሰው እንቅስቃሴ እንደጀመረ ይታወቃል የታደሰው እንቅስቃሴ ሲጀመር በፖለቲካው መስክ ቀደም እንዳልኩት በኢትዮጵያ ድህነትን ለመዋጋት የሚያስችል የፖለቲካ ስርዓት በማስቀመጥ በመገንባት ዙሪያ ረጅም ርቀት ሂደን እንደነበረ ነገር ግን በኢኮኖሚ ስርዓትና በአጠቃላይ በስርዓቱ ያሉ አደጋዎችን ለይተን በእነዚህ አደጋዎች ላይ የምናደርገው ትግልና እነዚህን ተግዳሮቶችና አደጋዎች ለማስተካከል የሄድንበት ሂደት ደካማ እንደነበረ አይተን ይሄም የስርዓቱ አደጋ ተብሎ የሚወሰደው ከስርዓቱ ነባራዊ ባህሪ የሚመነጭ በመሆኑ በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም ሁኔታ ለከልማት ለልማት ከመመቸት ይልቅ አላስፈላጊ ጥቅም ለማግኘትና ያለ ውድድር ለመክበር ለሚፈልጉ ኃይሎች የተመቻቸው ሁኔታ መኖሩን አውቀን ይሄንን ለመቆጣጠር በሚያስችል ደረጃ ዓለመስራታችን ግንዛቤ ተወስዶ ይሄን ለመቀየር የሚያስችል የታደሶ እንቅስቃሴ ማካሄድ አለበት የሚል ነው ውሳኔው ባጭሩ ስለዚህ ይሄ የታደሶ እንቅስቃሴ ቀደም እንዳልኩት ለባለፉት 15 አመታት መልካም የሚባል ውጤት አስመዝግቦልናል ነገር ግን በሂደት በመጀመሪያዎቹ ግዚያት የነበረው የትግል መንፈስና ይሄን የኪራይ ሰብሳቢነት ወይም ደግሞ አላስፈላጊ እና አላግባብ ለመጠቀም የሚደረገውን ዝንባሌ የመቆጣጠር ሂደቱ እየቀነሰ የበጣበትና እየተዳከመ የበጣበት ሁኔታ እንዳለ ስለዚህ ማሁን የህዝቡን ተሳትፎ የሚገድቡ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎውን የሚያቀጭጩ የተለያዩ አመለካከቶችና ተግባሮች እንዳሉ ይሄ ሁኔታ ያለ ህዝቡ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈጣን ልማትን ፍትሃዊ የሆነ ልማትን ለማረጋገጥ እንደማይቻል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የሚችሉትን ያክል አስተዋጽኦ በማድረግና ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ነው ለውጥ ማምጣት የሚቻለው ይሄን ሂደት የሚገድቡ ግን ጸረ ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች በአመራሩም በህብረተሰቡም ውስጥ በሚከሰቱ በእነዚህ አስተሳሰቦች ምክንያት ሚፈለገው ደረጃ ላይ ያልደረሰ መሆኑን በመገንዘብ ይሄ ሂደት የተሻሻለ የመጣ ሂደትም ቢሆን በሂደት ግን የተዳከመ የመጣ ነገር እንዳለው በመገንዘብ ይህን ማስተካከል ያስፈልጋል የሚል ነው አንዱ ተግዳሮት ተብሎ የተያዘው ይሄ ነው ጸረ ዲሞክራሲ ከመወልዳቾ ጉዳዮች አንዱ እና ግልጽነትና ተጠያቂነት ባልሰፈነበት ሁኔታ ከመከሰቱ ጉዳዮች አንዱ ብልሹ አሰራሮች በሚኖሩበት ጊዜ ከመታዩ ጉዳዮች አንዱ ሙስና ነው የሙስና ሂደትም ደረጃው ምንም ይሆንብን በተለያየ ደረጃ ግን ሙስና በግላጭ የሚታይበት ሁኔታ ህብረተሰቡ አገልግሎት ለማግኘት ከታችኛው መዋቅር ጀምሮ የተለያዩ ጉቦና መታያዎች ካላቀረበ በስተቀር በፈለገው መንገድ አገልግሎት የማያገኝበት የመልካም አስተዳደር ችግሩም 
እየሰፋ የመጣበት ሁኔታ እንደነበር አውቀን ከዛ ማልፎ በየተለያዩ እንግዲህ የኢኮኖሚ ውስጥ የሚታዩ ክፍተቶች አሉ እነዚህ ሀብት በማመንጨት የሚታወቁ ዘርፎች ለምሳሌ በታክስና ግብር አካባቢ ግብራቸውን በአግባቡ የሚከፍሉ ባለጸጋዎች ባለሀብቶች ያሉትን ያክል በዚህ በማጭበርበር ከመንግስት ባለስልጣናት ጋራ በመመዳሞድ ያንን የህزب ሀብት በማጭበርበር የሚወስዱ አካላት እንዳሉ መሬት የህزبና የመንግስት ሀብት ነው ይሄ ሀብት በልማታዊ መንገድ ጥቅም ላይ ከዋለ እድገታችንን ኢኮኖሚያችንን በከፍተኛ ደረጃ የሚያሳድግ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ነገር ግን ይሄንን በማደል ዙሪያ ባሉ ጉድለቶች እና የሙስና የማጭበርበር ተግባሮች የሚታዩበት መሆኑ የንግድ ስርዓታችንም የኮንትሮባንድ ንግድ ህገወጥ ንግድ የማጭበርበር ጉዳዮችም እየታዩበት ያለ በመሆኑ እንደዚሁም ደግሞ የመንግስት ለልቅ ፕሮጀክቶች በዚህ የልማታዊ ጉዞ ውስጥ አንዱ ማነቆ የመሰረተ ልማት ማነቆ መሆኑ ታውቆ መንግስት የኃይል መሰረተ ልማቶችን የትራንስፖርት መሰረተ ልማቶችን የተለያዩ ግንባታዎችን የሚያካሂድበት ወቅት እንደሆነና ሰፊ የኮንስትራክሽን ሴክተር እንቅስቃሴ ያለበት ወቅት ነው በዚህ ደቱም ውስጥ የመንግስት ፕሮጀክቶች የኮንትራት አስተዳደር የጨረታ አካሄድና ከዛ ጋር የተያያዙ ብልሽቶች እና ሙስና የሚታይባቸው መሆኑ በግላጭ የሚታይ በመሆኑ እነዚህ ነገሮች እቁጥጥር ስር እንዳይውሉ የሚያደርጉ የጸረ ዲሞክራሲ ሁኔታዎች መኖራቸው ተገንዝበን ይሄ በጥልቀት በመታደስ ታድሷችንን ያበለጠ በማጥለቅ ነው ሊፈታ የሚገባው ስለዚህ ይሄን ችግሩን ካወቅን ችግሩን ሊፈታ የሚችል በአንድ በኩል የፖለቲካ ትግሉን የማጠናከር በሌላ በኩል በአሰራርና በአደረጃጀት እነዚህን ክፍተቶች ቀዳዳዎች ለመሙላት የሚያስችል አሰራርና አደረጃጀት መፍጠር እንዳለብን ታይቶ የጥልቀት ታድሶ እንግዲህ ተለኩሷል ይሄ የጥልቀት ታድሶ የመጀመሪያ አንድ አመት ጉዞ አካይደናል በዚህ አንድ አመት ጉዞ ውስጥ ተደማሪ ለውጦችን አይተናል በሙስና ትግሉም የተወሰነ ርቀት ይደናል በ10 ስራዎቻችንም ለማሻሻል የተጀመሩ ስራዎችን የበለጠ ጥልቀት እንዲኖራቸው ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎች አሉ ጸረ ዲሞክራሲ አካይዳችንን መጀመሪያ በፖለቲካ አመራሩ ውስጥ ያለውን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል ጠንከር ያለ ትግል ማካይ ተጀምሯል ይሄ ትግል ደግሞ ውጤታማ የሆነ በመሄድበት ጊዜ በህብረተሰብ ደረጃ ያለውን ትግል እንደዚሁ የተጠናከረ እንዲሆን ሊያደርግ እንደሚችል እሙን ነው ስለዚህ በዚህ ህደት ውስጥ ህዝቡን በስፋት እንዲሳተፍ አመቱን ሙሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉባቸው ኮንፈረንሶች ውይይቶች በዚህ ዙሪያ ላይ መሻሻል እንዲመጣ ለማድረግ የህዝቡን ተሳትፎ የነቃ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች አካይደናል እዚ ላይ ተደማሪ ለውጦች አሉ ነገር ግን አሁንም ቢሆን መሰረታዊ የሚባሉ ለውጦችን አላመጣን ስለዚህ አሁን በሚቀጥለው ጊዜ የምንሰራው ስራ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት አለበት ተብሎ ተወስዷልና በተለይ ደግሞ ስልጣናዎችና የተለያዩ ዝግጅቶች ሲካሄዱ የከረሙበት አመት እንደመሆኑ መጠን በአብዛኛው ዝግጅት ምዕራፍ ላይ ያተኮረ እንደነበረ የተወሰዱ ለውጦች የመጡም ቢሆኑ የሚያክራሩ ጉዳዮች እንዳይደሉ አሁን ባደረግነው ዝግጅት የበለጠ ተጠናክረን የጥልቀት ታድሷችን ውጤቶች እንዲጎለብቱ ለማድረግ መስራት ያለብን መሆኑን አይተናል ስለዚህ የጥልቀት ታድሶ ተጀመረ እንጂ የሚፈለገው ውጤት ደረጃ ላይ ያደረሰ አይደለም በርግጥም ይሄ ጉዞ ደግሞ ተከታታይነት ያለው ለበርካታ አመታትም ትግሉ መቀጠል ያለበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በውስጣችን ያሉ ችግሮችን መቅረፍ የሚገባን ይሆናል አሁን በአገራችን በአንዳንድ አካባቢዎች የሚከሰቱ ጉዳዮችን እንኳን በመናይበት ጊዜ እነዚህ ችግሮች ሊቀረፉ የሚችሉት በፖለቲካ አመራሩ በዋናነት ያለ ያስተሳሰብ ችግር እና የተግባር ችግር ሲቃለል ነው ብለን እናምናለን ከዚህ አኳያ ለምሳሌ በቅርቡ በየቦታው የሚያጋጥሙ ብጥብጦች ሁከቶች በሚታዩበት ጊዜ በተለይም ደግሞ በወጣቶቻችን አካባቢ ያለ ችግር ላይ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት እንዳለብን የሚያሳዩ ጉዳዮች አሉ። በአንድ በኩል በአስተሳሰብ ደረጃ በወጣቶች አካባቢ ኢትዮጵያ ከድህነት መውጣት ካለባት ከዚህ አስከፊ የድህነት አረንቋ መላቀቅ ካለባት አዲሱ ትውልድ ወይ ወጣቱ ትውልድ የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከት እንዳለበት መተማመን መፍጠር የሚገባን ይሆናል። ይሄንን ለማድረግ ወጣቱ በስፋት የሚሳተፍበት የራሱን ድርሻ የሚጫወትበትን ፖለቲካዊ ሁኔታ ለንፈጥርለት ይገባል። ከዛም አልፎ የኢኮኖሚ ጥያቄዎቹን 
መመለስ በጋራ አብረን ከውጣቶቹ ጋራ ሆነ መታገል ይጠይቀናል መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ የጀመራቸው አንድ አንድ ውጤት ያሳዩ ምልክቶች ቢኖሩም ግን መሰረታዊ የሚባሉ ለውጦች አልመጡባቸውም ስለዚህ ቀጣይ ስራዎቻችን በዚህ ማካቢ ጥልቀት ያለው እንዲሆን ማድረግ ይጠይቀናል ከዛ አልፎ ደግሞ በአመልካ ከደረጃ የሚታዩ ጉዳዮች ደግሞ አሉ። በወጣቶቹ አከባቢ እነዚህ ችግሮች የዓለም አሳተፍ ችግሮች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ላይ ያሉ ችግሮች እንደተተበቁ ሆነው ነገር ግን በወጣቶቹ በራሳቸውም ዙሪያ ስነ ምግባር የተሞላበት አከሄድ ያስፈልጋል። እያንዳንዱን ጥያቄ ድንጋይ በመወርወርና አመጽ በማከሄድ መኪና በማቃጠል ወይ እንደዚ በማድረግ መመለስ የማይቻል መሆኑ ተገንዝበው ይሄ ዲሞክራሲያዊ ሀገር እንደመሆኑ መጠን ዲሞክራሲያዊ ሂደትን ተከትለው የትግል ስልታቸውን በአግባቡ አሳምረው ካልሄዱ በስተቀር ራሳቸውም ተጎጂ ይሆናሉ አገሪቱንም የሚጎዱ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄዚ አካባቢም ላይ ያለ በወጣቶቹ ስርዓት የማወቅ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ህጋዊ ስርዓት ምን እንደሆነ የማወቅ ይሄ የበላይነትን አጥብቀው የማወቅ ይሄ የበላይነት በለለበት ሁኔታ ደግሞ የብጥብጥና ሁከት ነው እንጂ ትርፉ ሌላ ነገር ሊከሰት እንደማይችል ህብረተሰቡ በአጠቃላይ የሚጎዳበት ሁኔታ የሚፈጠር መሆኑን አውቀው ማንኛውም አይነት ጥያቄ በሚኖርበት ጊዜ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየቀረበ ውይይቶች እየተካሄዱ መፈታት ያለባቸው መሆኑን እዚህ ላይ ያለው ጉድለት መፍታት ይጠይቀናል አሁን በዩኒቨርሲቲዎቻችን አካባቢ ቢሄር ተኮር የሆነ አንደኛውን ቢሄር የማግለል ሌላኛውን የማወደስ የመሳሰሉና እነዚህ ወጣት ተማሪዎች ቢሄራቸው ምንም ይሁን ምን ሳይንስና ዕውቀት ለመቅሰም በሄዱበት ቦታ ላይ ከሳይንስና ከዕውቀት መቅሰም ያልዘለለ ኋላ ቀር የሆኑ አመለካከቶችን ይዘው ሲሄዱ ይሄ ኋላ ቀርነት መቀረፍ ያለበት ነው ድሮ ድሮ ቢሆን ወጣቶች በአንድ ልብ በፖለቲካ አመለካከትና በሬዎት ዓለም አሳሰብ ነው እንጂ አንድ ላይ ሆነው የሚታገሉት ቢሄርን ተኮር አድርገው ኋላ ቀር በሆነ መንገድ ሰውን በተለይ ዜጎች በገ መንግስቱ የተቀመጠውን የትም አካባቢ የመማር የትም አካባቢ የመዘዋወር የትም አካባቢ የመኖር መብታቸውንም ጭምር በሚጥስ መንገድ የሚሄዱበት አካሄድም ህገ ወጥና ትክክለኛ ያልሆነ እንደሆነ እነዚህም የኛ ጉድለቶች እንደሆኑ ወጣቶቻችን ይሄንን በአግባቡ አውቀው ህገ መንግስቱ ምን እንደሚል አውቀው የትግል ስልቱ ምን እንደመሆን እንዳለበት አውቆ እንዳይታገሉ ያደረገው ቢሆን የራሳችን ጉድለት እንደሆነ ወስደን ይሄን በጥልቀት ታድሷችን እንዲፈታ የሚያደርግ አከሄድ መኖር ያለበት እንደሆነ እናምናለን ሌሎችም በርካታ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ አሁን አገራችን የدرسበት ደረጃ የእድገት ፍጥነት እና ፍታዊ እድገት ማስፈን ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥንም የሚጠይቅበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ስለዚህ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጦችን ለማምጣት የሚያስችሉ ሂደቶች እንዳይመጡ እንቅፋት የሆኑ የተለያዩ ተግዳሮቶችንም መፍታት ተይቀናል እነዚህንም መፍታት ወሳኝ እንደሆነ እናምናለን ስለዚህ ነው የጥልቀት ተሐድሶ ተጀመረ እንጂ ገና በጥልቀት የተሰራበት አይደለም ገና ከፊት ለፊታችን ጠንከር ያለ ትግል የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ ነገር ግን ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች ያሉ እንደመሆናቸው መጠን ይሄን ተስፋችን የበለጠ ማለም ማለምለም ያለብን እንደሆነ ማየት ተገብ ይሆናል አሁን ባንዳንድ አከባቢዎች ክሮሰን ጋር በተያያዘ የሚነሱ ግጭቶች አሉ እነዚህ ግጭቶች ያው ሰዎችን ማፈናቀል ላይ ሰዎችን ህይወት ጠይቀዋል ለነዚህ ግጭቶች መንስኤ ሰጠው አስተያየት የህብረብሔር ፌደራሊዝም መከተላችን ውጤት ያስገኘው እየቆየ የመጣው ይሄ ነው የሚል አስተያየት የሚሰጡ አሉ ከዚህ አንጻር የነዚህ መሰረታዊ ችግሮች መነሻቸው ምንድን ናቸው ፌደራሊዝሙ የፈጠረው ነው ወይ ብሎ መናገር ይቻላል ወይ በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ወደ ዘጠኝ የሚሆኑ ክልል መንግስታት አካላት ወይም አባላት ሆነው የተዋቀረ ነው እነዚህ ክልል መንግስታት ሲመሰረቱ የአስተዳደር ወሰናቸው በተመለከተ በነገራችን ላይ የአገራት ድንበሮች አይደሉም አስተያደራዊ ወሰኖች ናቸው አስተያደራዊ ወሰኖችን በተመለከተ እንደ አገር ድንበር ለናካልል የምንችል አይሆንም እነዚህ አስተያደራዊ ወሰኖች ክልሎች የራሳቸውን ወሰን አውቀው በውስጣቸው ያሉትን ህዝቦች ለማስተያደር እንዲመቻቸው እና አገልግሎት ለመስጠት እንዲመቻቸው ለልማት ህዝቡን ለማነሳሳት እንዲተጉበት 
የታችኛው መዋቅርም የራሱን ወሰን አውቆ በዛ ወሰን ውስጥ ያሉት ንብረተሰብ ክፍሎች ለማገልገል እንዲረዳው የሚካለሉ ወሰኖች ናቸው እነዚህ ወሰኖች የግምብና አጥራ አይደሉ በተለይ ደግሞ በወሰኖቹ አካባቢ ያሉ ህብረተሰብ ክፍል ያሉትን ቢሄር ቢሄር ሰዎች በመናይበት ጊዜ ከማንም በላይ የተሳሰሩ ሁለቱንም ቢሄሮች ቋንቋዎች የሚናገሩ በጋብቻም በተለያዩ ጉንኝነቶችም እጅግ በጣም የተሳሰሩ በደምም የተሳሰሩ ህዝቦች ያሉባቸው አካባቢዎች ናቸው እና በምንም መልኩ እነዚህ ህዝቦች ማከል የሚደረገው ማከለል ለአስተያደራዊ ሁኔታዎች ብቹ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ህዝቦቹን ለማለያየት ህዝቦቹን አንዱ በሌላው ላይ ግጭት ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ምንም አይነት መሰረት የለለው ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ አለበት ይሄ አስተያደራዊ ማካለል ጉዳይ ግን ማለቅ አለበት ያስተያደራዊ ማካለል ጉዳይ ማንነትን መሰረት አድርጎ የህዝቦችን መፈቃቀድ መሰረት አድርጎ በህዝቦቹ ውይይትና ስምምነትን መሰረት አድርጎ እነዚህ ወሰኖች መቀመጥ አለባቸው በዚህ ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ የመጡም ቢሆን ነገር ግን በጉዳዩ ላይ የተያዘው አመለካከት ብልሽቶች በየጊዜው የሚያጋጥሙን በመሆናቸው ምክንያት ያስተያደር ወሰኖች ህዝቦችን የበለጠ የሚያቀራርቡና አንድነታቸው የበለጠ የሚያጠናክሩ ከመሆን አልፈው በህዝቦች መካከል ቁርሾ እንዲፈጠርና ወደ ግጭት እንዲያመሩ ያደረገው ሁኔታ እንዳለ ያው የቅርብ ጊዜ ተዝታችን ነው በርካታ ዜጎቻችንም በዚህ ሂደት ውስጥ ህይወታቸው ያለፈበት ንብረታቸው ወደመበት ተፈናቅለው ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በችግር እንዲቆዩ ያደረገበት ሁኔታ ነበርና ይሄ በጣም ከፍተኛ ስህተት ነው መፈጸም ያልነበረበት ስህተት ነው ተብሎ መወሰድ ያለበት ነው እናም ይሄን ስህተት የፈጸመ አካል በሙሉ ሊጠየቅ የሚችልበት ሁኔታ በማመቻቸት ይሄ ግብር አይነትንም ማስከበር እንዳለብን እሙን ነው ይሄን ተጠበቀ ሆኖ ይሄ ጉዳይ በራሱ በተሳሳተ አመለካከት እንዲያስ ካደረጉ ምክንያቶች አንዱ የክራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ ኢኮኖሚው የበላይነት በያዘበትና አስተሳሰቡ ህዝቦችን የሚያቀራርብ ጤናማ አስተሳሰብ ከመሆን ይልቅ የተለያዩ ጥቅም ፍለጋዎች በውስጡ የተከማችበት ሁኔታ በመኖሩ ምክንያት ህዝቦቹ እንዲቀራረቡ ከማድረግ ይልቅ እንዲ እንዲጠላሉ እና አንዱ አንዱን ለመጉዳት እንዲነሳሳ በተለይም ጥቂቶች በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሳተፉ ኃይላት ወደ ህዝቡን ወደ መጉዳት ይሄዱበት ሁኔታ ተፈጥሯል ህገ ወጥ ተግባራት ተፈጥሯል ህዝቡ ግን በዚህ ሂደት ይሄ ሂደት ካለፈን በኋላ አብሮ በሚሰበሰበት ጊዜና በሚወያይበት ጊዜ በእንባና በለቅሶ ይሄን ችግር የፈጠር ነው እኛ አይደለንም በእኛ ማካከል ችግር የለም ብሎ በተደጋጋሚ ገልጿል ስለዚህ ያስተያደር መዋቅሩና ከዚህ ሁኔታ የእንጠቀማለን የሚሉ አላግባብ ተጠቃሚ የሆኑ ኃይሎች የሚቀሰቅሱት ጉዳይና በዚህ ተሳትፎም ህዝቡን የሚጎዱበት ሁኔታ እንዳለ ህዝቡንም በስሜት እንዲገባ የሚያደርጉበት ሁኔታ እንዳለ አይተናል ስለዚህ ይሄ ነገር መፈታት ካለበት ከስሩ በአመለካከቱና በተግባሩ ላይ የተሳተፉ ኃይላትን መስመር በማስያዝ ነው ሊፈታ የሚችለው ከዛም ወሰኖቹን በማካለል ዙሪያ ህዝቡ በንጹህ የ የጋራ አስተሳሰብ እና ባሉት ባህላዊም ሆነ የራሱ እሴቶች ታክሎበት በተሳተፈበት መንገድ መፍታት የሚገባ ይሆናል በዚህ ላይ ረጅም ርቀት ተጉዞም ቢሆን ነገር ግን ያልተጠናቀቁ ነገሮች በመኖራቸው ምክንያት ይሄ ግጭት እንዲከሰት ሆኗል ስለዚህ ይሄ ግጭት በጣም አውዳሚ የነበረ ግጭት ነው እንዳይደገም በሚያደርግ ደረጃ እርምጃዎቹ ወስደን ማስተካከል እንዳለብን እናምናለን የተፈናቀሉ ዜጎቻችንንም ወደ ቀያቸው በመመለስ ጉዳይም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት የሚገባ ነው የተሰራም ነው ያለው ስለዚህ በቅርቡ በተለይም ከወሰኑ ጋራ ትልቅ ቁርሾ የታየበት አካባቢ ቢኖር በኦሮሚያ ክልልና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ወሰኖች አካባቢ የነበረው ችግር ነው ይሄንን ችግር በመሰረቱ ለመቅረፍ የሁለቱ ክልሎችና የፌደራል መንግስት በጋራ የሚሰሯቸው ጉዳዮች አሉ አሁንም ቢሆን ቁርሾ እንዳይበርድ ለማድረግ የሚሰሩ ኃይላትን በሚገባ ታግሎ ማስተካከልን ይጠይቃል በመዋቅራችንም ውስጥ ያለ ከመዋቅራችንም ውስጥ ውጪ የሆነ የጸረ ሰላም ኃይል በዚህ ጉዳይ ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰበት ያለ በመሆኑ ይሄንን በማምከን ህዝቦች የነበራቸውን ፍቅርና መስተጋብር መተሳሰር የበለጣ አጠናክሮ እንዲወጡ ማድረግ ይጠይቀናል 
ዋናው ችግሩ መንስኤ አሁንም ቢሆን ወሰን ዓለም መካለሉ ሳይሆን ህዝቦቹ ተጋይቶ የማይያውቁ ህዝቦች መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የሚሳተፉ አላግባብ ተጠቃሚ የሆኑ ኃይሎች እና በሙስና የተጨማለቁ ኃይሎች የሚፈጥሩት ህዝቡን በቢሄር ለማጋጨት በተለይ ደግሞ ህብረተሰቡ ውስጥ ያለው አንድ አንድ ኋላ አቀር አሳሰቦችን በማነሳሳት ለማጋጨት የሚያደርጉት ጥረት የፈጠረው ሂደት ነው ተብሎ መወሰድ አለበት ነገም እንደ አይነት ነገር እንዳይከሰት ለማድረግ ካስፈለገ በእነዚህ ኃይሎች ላይ በተለይም ደግሞ በአመራር ደረጃ ሆነው ሁሉንም ህዝቦች በእኩል አይን ከማየት ይልቅ አንዱን ባዳ ሌላውን ደግሞ የኔ حزب በሚል በመከፋፈል حزب እርስ በርስ እንዲጋጭ ለማድረግ የሚሰሩ አካላት ደዚው ደግሞ አላስፈላጊ ጥቅም የሚያገኙ በዚህ ዋሻ ውስጥ ገብተው ለመደበቅ የሚፈልጉ ይሄ حزب አንተ የኔ حزب ነህ በማለት የራሱ ችግሮች እንዳይጋለጡ ለማድረግ حزبውን ከጎኑ ለማሰለፍና ችግሩን እንዲንዲት በሰበስ ለማድረግ የሚሰሩ ኃይላትን ነቅሶ በማውጣት በእነዚህ ላይ እርምጃ በመውሰድ ነው ችግሩ በመሰረታዊነት ሊቀረፍ የሚገባው በዚህ ላይ ተመስርቶ ህዝቡ ራሱ በተሳተፈበት ሁኔታ የራሱን አስተዳደር ወሰኖች በሚገባ እንዲያካልል ህዝቡ ውሳኔም ተደርጎ ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ጉዳዮች ናቸው አብዛኛዎቹ በዛ መሰረት ተግባራዊ ማድረግ የሚገባን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዋናው መሰረታዊ የሆነውን ችግር መፍታት ይገባናል በጥልቀት የመታደስ እንቅስቃሴያችን እንዲፈታቸው ከመይፈልጉ ጉዳዮች አንዱ በአግባቡ አልፈታንም ብለና አሁንም ያዝናቸው ጉዳዮች ውስጥ የሚገኘው ይሄ ያስተዳደር ወሰን የማካለልና ህዝቦቹን የማቀራረብ ህዝቦች ወደ ነበረበት ፍቅራቸውና አንድነታቸው እንዲገቡ በሂደትም ደግሞ በእነዚህ ወሰን አካባቢዎች ላይ የጋራ ፕሮጀክቶችን ቀርጸው በጋራ የሚያለሙበት ሁኔታ የማመቻቸት ስራ በቀጣይ ለንሰራ የሚገባን ጉዳይ ሆኖ ይገኛል በመጀመሪያ ደረጃ የፌደራል ስርዓቱ ቀደም በመጀመሪያ ላይ ለማለት እንደሞከርኩት ህዝቦች የነበራቸውን መሰረታዊ ቅራኔዎችና ጥያቄዎች በመፍታት ዙሪያ እጅግ ትልቅ ርብጃ ይሄዳ ነው አገራችን ለበርካታ አመታት በጦርነት ስትታመስ የነበረች ሀገር ናት የፌደራል ስርዓቱ ይሄን ጦርነት አስቆሞታል አሁን በወሰን አካባቢ በተለያየ ቦታ የተወሰኑ ግጭቶች መኖራቸው ከነበርንበት ሁኔታ ጋራ በሚታይበት ጊዜ ሰማይና ምድር ነው እነዚህ ግጭቶችም ቢሆን መሰረታዊ መነሻቸው የፌደራሊዝም ስርዓታችን የፈጠረው ሳይሆን የፌደራል ስርዓት ለምሳሌ ቢሄር ቢሄረ ሰዎች አንድ ላይ በሚኖርባቸው ክልሎች ጭምር በወሰን አካባቢ እንደዚህ አይነት ግጭቶች ይፈጠራሉ። በወሰን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የግጦሽና የመሳሰሉ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ላይ ወይም ደግሞ የሀብት ሽሚያ ላይ ባለ ጉዳይም ላይ ግጭቶች ይፈጠራሉ። ስለዚህ በህዝቦች መካከል በተለያየ ምክንያት የሚፈጠሩ ግጭቶችን የምክንያቶቹን መነሻ በሚገባ አውቀን ለመፍታት መንቀሳቀስ እንጂ የፌደራል ስርዓታችን መሰረታዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ቅራኔዎችና ችግሮችን የፈታ ስርዓት በመሆኑ ይሄ የሚባለው ነገር የተሳሳተ መሆኑን በተግባር ለባለፉ 26 አመታት አረጋግጠናል ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን እነዚህ ነገሮች ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው በተለይ ደግሞ በገዢው ፓርቲ በውስጡ ባሉ ያመለካከት ችግሮች የሚፈጠር በመሆኑ ገዢው ፓርቲ ራሱን በሚገባ ፈትሾ ይሄን አመለካከት ካስተካከለ እና ማጋር ድርጅቶችን በተመሳሳይ እንደዚሁ ችግራቸውን የሚያቃሉ እስከሆነ ድረስ ችግሩ የሚፈታ ነው ችግሩ ፖለቲካዊ ነው የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን ችግር አይደለም ስለዚህ የጥገኛ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ይሄ አላጋዊ መጠቀም አስተሳሰብ የፈጠረው ችግር ነው የሚልበት ዋናው ምክንያትም ይሄ ነው ይሄ አዳዊ መንግስትም ብትሆን ፌደራላዊ መንግስትም ብትሆን ይሄ አስተሳሰብ ስካለ ድረስ ህዝቡን ማጋጨቱ አይቀርም አስተሳሰቡ መኖሩ በራሱ አደገኛ መሆኑን ያሳያል ነገር ግን የዚህ ሀገር ችግር መሰረታዊ ቅራኔዎች የተባሉ ቅራኔዎች ተፈተውለታል ህዝቡ ይሄ መሰረታዊ ቅራኔዎች ስለተፈቱም ነው ባለፉት 15 አመታት ሁለት አሃዝ የእድገት ምሁር ውስጥ ገብቶ ፈጣን የሆነ ፍታዊ የሆነ እድገት አስመዝግቦ በአለም ደረጃ አገራችን ዋነኛ ቀዳሚ ፈጣን እድገት አስመዝጋቢ ሀገር ተብላ እንድትመዘገብ ያደረገው ይሄ ሰላማችን አሁንም ይከተላል አሁን የተወሰኑ ህጻዞች ይዛም ዝም ስለገጠሙን የፌደራል ስርዓታችን ችግር ውስጥ ገብቷል ልንል አንችልም የፌደራል ስርዓታችን አሁንም ቢሆን ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ያደረገ ስርዓት በመሆኑ በትክክለኛው አቅጣጫ እስከሄደ ድረስ በህዝቦች መካከል ፍቅርና መተሳሰብን የሚፈጥር ኢትዮጵያዊ አንድነትን መፈቃቀድንና 
በዚ መፈቃቀጥ ላይ ተመሰረተ ጠንካራ አንድነትን የሚፈጥር እንጂ የሚያለያ የሚያጋጭ አይደለም ስለዚህ አሁንም መሰረታዊ ነገሩ እንደተጠበቀ እንደሆነ ግን ማውሰዱ ጠቃሚ ይሆናል ህዝባችንም በዚህ ላይ በሚገባ የሚያምንበት ነው የዲሞክራሲ ተቋማት የህዝቦች ዲሞክራሲ አንድነት ተማዘዝ በማግለብትና በማጠናከር ያላቸኝና እንዴት ነው የሚገለጸው በመንግስት ተርገር እርሶ በዚህ ረገድ ነው ያለው እንግዲህ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የዲሞክራሲ ባህል ባህል ግንባታ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው የዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ደግሞ እንደሚታወቀው ዲሞክራሲ እጦት ካሰቃያት አገር ለበርካታ ዘመናት ለ በርካታ ሺዎች አመታት የዲሞክራሲ እጦት ያሰቃያት አገር ወደ ዲሞክራሲ በመተሻጋገርበት ጊዜ በህብረተሰቡ ውስጥ የዲሞክራሲ ባህልን መገንባት በተለይም ደግሞ ከትንሹ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ ህፃናት ወጣቶች በዚህ የዲሞክራሲ ባህል ዙሪያ እየተገነቡ በመሄድ የሚሳካ ስራ ነው የብዙ አገሮች ልምድም የሚያሳየው ዲሞክራሲ በአንድ ጀምር የተገነባ አይደለም እነዚህ አሁን የበለጸገ ዲሞክራሲ የገነቡ አገራትም ቢሆኑ ለ200 300 አመታት ያክል ዲሞክራሲን በመገንባት አሁንም ጭምር ዲሞክራሲያቸው ሙሉ እንዳይደለ የሚናገሩበት ደረጃ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ዲሞክራሲ የሚያድግ የሚጎለብት ባህል ሆኖ የሚገነባ ጉዳይ ነው ከዚህ አኳያ ይሄ የባህል ግንባታ መሆኑን ካወቀን የዲሞክራሲ ባህል በየጊዜው ያደገ የሚሄድ ግንባታ ይኖራል ለዚህ ደግሞ ይሄን ስራ የሚሰሩ ተቋማት ያስፈልጋሉ የዲሞክራሲ ተቋማት በሌሉበት ሁኔታ የዲሞክራሲ ግንባታ ሊኖር አይችልም ከዲሞክራሲ ተቋማት አንደኛው ትምህርት ቤት ነው ትምህርት ቤት ትልቅ የዲሞክራሲ ተቋም ተደርጎ የሚወሰድ ነው የዲሞክራሲ ለመምዶች የሚካሄዱበት ነው ሁለተኛው የተለያዩ የህزب ማህበራት ሲቪክ ማህበራት የምንላቸው ናቸው እነዚህ በየማህበሮቻቸው በየህብረተሰብ ክፍሎች ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱና ህዝቡ የዲሞክራሲን ለመምድ የሚያካሂድባቸው ተቋማት ናቸው የራሳቸው መሪዎች በመምረጥም የራሳቸውን ተልኮ ለማሳካት ማህበሩ የተመሰረተበትን ተልኮ ለማሳካት በሚያደርጉ ትግል ውስጥ ዲሞክራሲን የሚለማመዱበት ትልቅ ተቋም ነው በአገራዊ ፖለቲካ ዙሪያም ዜጎች እንዲሳተፉ በማድረግ ዙሪያ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ናቸው እንደዚሁ ህገ መንግስታዊ ተቋማት የሆኑ ደግሞ እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች አሉ። ይሄ ምክር ቤት የህزبዎች ብሄር ብሄረሰቦች ምክር ቤት ነው። በዚህ ምክር ቤት ውስጥ የአገራችን ህዝቦች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ለማድረግ የሀብት እኩል እና ፍትሃዊ ክፍፍል ለመኖር የሚያስችል የፊስካል ፌደራሊዝም ወይም ደግሞ የሀብት ክፍፍል ፌደራሊዝም ጭምር የሚወሰንበት ቀመሩ አካሄዱ የሚወሰንበት የህزبዎች ምክር ቤት ነው። ይሄ የብሄር ብሄረሰቦች ምክር ቤት የተቋቋመበት ዋናው ምክንያትም ይሄ ህዝቦች መብት የሚረጋገጥበትን ዲሞክራሲያዊ ሁኔታ በመፍጠር ዙሪያ የራሱ ሚና ስለሚጫወት ነው ትልቅ ተቋም ነው በሌሎች ሀገሮች ከመይታየው ባሻገር ህገ መንግስታችንንም ጭምር በመተርጎም የሚጫወተው ሚና በጣም ትልቅ ስለሆነ ለህዝቦች የበተርጎም ስልጣን እንዲሰጥ ያደረገ ምክር ቤት ነው ስለዚህ ይሄ ምክር ቤት በብዙ ነገሮች የብሄሮች ብሄረሰቦችን አንድነት በማጠናከር ቀድም የተባለውን የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመገንባት ዙሪያም የራሱን ትልቅ ሚና ይጫወታል። የፌደራል ስርዓት እንዲጎለብት ለማድረግ በመንግስታት መካከከል ያለ ግንኙነትንም ጭምር በማሳለጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። እንደተባለው በአገራ የአገራችን ህገ መንግስት በርካታ ክልሎችና የፌደራል መንግስት የሚገናኙበትን ስርዓት አስቀምጧል። እያንዳንዱ እርከን የራሱን መብትና ግዴታ አውቆ የሚሰራበትን ህገ መንግስታዊ ስርዓት አስቀምጧል ስለዚህ በዚህ ህገ መንግስት ላይ ተመስርቶ ይሄ ተቋም ትልቅ ሚና የሚጫወት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ተቋም መኖሩ በህزبዎች መካከለ ያለ አንድነት ጠንካራ ኢትዮጵያዊ መስተጋብር እና እሴቶቻችን ለማበልጸግ እና ጠንካራ አገር ለመመስረት ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው ይሄ በዲሞክራሲያዊ አካሄድ ነው ሊመጣ የሚችለው በግዳጅ በተጽኖ ወይም በአፈና ሊሆን እንደማይችል ይታወቃል ስለዚህ ይሄ ተቋምም ትልቅ ሚና ይጫወታል የሚል እምነት አለኝ ከዛ ባሻገር የህزب ተወካዮች ምክር ቤትንም ማየት እንችላለን በየክልል ምክር ቤቶችንም ማየት እንችላለን በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ስር ያሉ የተለያዩ ተቋማትን የሰባዊ መብቶች የማስከበር ኮሚሽን እንደዚሁም ደግሞ የምባጠባቂ ተቋም የመሳሰሉ ዲሞክራሲያዊ ተቋማትም አሉ ጸረሙስና ትግልን በማካሄድ እንደዚሁ መልካም አስተዳደር በአገራችን እንዲሰፍን የሚያደርጉ እንደ ጸረሙስና ኮሚሽን የመሳሰሉ ተቋማትም አሉ። ስነምግባርን ለማጎልበት እንደዚህ የኢትዮጵያዊነት ኢሴት ለመገንባት ትልቅ ሚና የሚጫወት ተቋም ነው። 
ስለዚህ እነዚህ ተቋማት በሙሉ የዲሞክራሲ ባህል እንዲያብብ ለማድረግ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ ዲሞክራሲ በእነዚህ ተቋማት በሚደረግ ትግል በሂደት እየተገነባ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ከነዚህ ባሻገርም ለምሳሌ ሚዲያ የዲሞክራሲ ባህልን በመገንባት ዙሪያ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ትልቅ ተቋም ነው። እዚህ ሚዲያ ነፃነቱ ተጠብቆ ህብረተሰቡን በትክክለኛ አቅጣጫ እንዲገነባ በማድረግ ባህሉ እንዲጎለብት በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ከዛም አልፎ እንደዚሁ ሌሎች ተቋማት የምንላቸው ሚናቸውን የሚጫወቱ በርከት ያሉ አሉ እነዚህ በሙሉ መንቀሳቀስ አለባቸው በሂደት ግን ዲሞክራሲ በሄራዊ መግባባት የተፈጠረበት ጉዳይ ባህሉ ጥልቀት ያለው ሆኖ የሚገነባበት ጉዳይ ኋላ ቀርነትን በማስቀረት ዘመናዊነት እና ባህሉ እየጎለበተ እንዲሄድ የማድረግ ጉዳይ ትልቅ ሚና አለው ማለት ነው ከሁሉ ማልፎ የሃይማኖት ተቋማቶችም ጭምር የራሳቸው ሚና ይጫወታሉ በተለይ ደግሞ በሕገ መንግስታችን የተቀመጠው መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው መንግስት በሃይማኖቶች ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገባ ሃይማኖቶችም በመንግስት የፖለቲካ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገቡ ነገር ግን ደግሞ አንድ አገራዊ አስተሳሰ በመገንባ ዙሪያ በሚያግባቡ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ በተለይ ሕገ መንግስቱን በማስረጥ ዙሪያ ሁሉም ሃይማኖቶች የራሳቸውን ድርሻ መጫወት ያለባቸው መሆኑ ላይ መግባባት መፍጠር ይጠይቃል እነዚህ ድምር ውጤት በአገራችን የዲሞክራሲ ባህል እንዲገለብ እንዲ እንዲጎለብት ለማድረግ የሚጫወቱት ሚና እጅግ ትልቅ ነው ሶ የባህል ግንባታ ላይ ትልቅ ስራ መስራት የሚገባን ይሆናል ማለት ነው በዚህ አስራ መታት ጉዞ ውስጥ የዳሴ ጉዞ ለማድረግና ወደ ከፈታው ዘመን ለመሄድ የጀመረቹ ጉዞ ነው ከዚህ አንሳር ባለፉት አስራ አመታት ምን ያህል ውጤት አመስራ ሰርተናል ወደፊት ምን ያህል ስራዎች ይቀሩናል እያንዳንዱ ህብረተሰብ ከራስ አንሳር ምን ምን ማድረግ አለበት እንግዲህ አገራችን አንድ ትልቅ እድል አግኝታ የነበረው አሮጌው ሁለተኛው ሚሊኒየም ተገባዶ አዲሱ የሶስተኛው ሚሊኒየም የጀመርንበት 10 አመት ላይ አሁን እንገኛለን በዚህ 2000 አመተ ምህረት ላይ አገራችን አንድ ትልቅ አዋጅ አውጃለች አዋጁም የኢትዮጵያን ህዳሴ የማረጋገጥ ጉዳይ ኢትዮጵያ ህዳሴ ማለት ጥንት አባቶቻችን በአንድ ወቅት አገራችን ትልቅ የስልጣኔ ማማው ላይ ካሉ አገሮች ተርታ የምትሰለፍ አገር መሆኑን አስበስክሮ ያሉበት ጊዜ ነበር በዛን ጊዜ በነበረው የዓለም ሁኔታና የዓለም ስልጣኔዎች ዋና ዋና ከሚባሉ አምስት ስልጣኔዎች ውስጥ ኢትዮጵያ አገራችን የምትሰለፍበት ጊዜ ነበር ይሄ የስልጣኔ ማማ ላይ የነበርንበት ሂደት እና አሁን ዓለም በدرسበት ደረጃ ይሄንን የስልጣኔ ሂደት ከማስቀጠል ባሻገር በተለይም ብዙዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ ለምሳሌ አገራችን በጅጉ በዘመናዊ መሳሪያ ታጥቆ ይመጣ የተለያዩ ዘመናዊ የትጥቆችን የተጠቀመ የወራሪ ኃይል የቀኝ ግዛት ኃይል በኋላ ቀር በሆኑ መሳሪያዎች ተጠቅመው አንድነታቸውን አስተባብረውና ጥበባቸውን ተጠቅመው ይሄን ኃይል አንበርክከው ለጥቁር ህዝቦች ጭምር ተምሳሌት በመሆን ንጻነት እንዲያረጋገጠ አገር ነው ይሄ አገር እንደዚህ አይነት መልካም ትልቅ ነገሮች ቢኖሩትም ነገር ግን በውስጡ ያሉትን ቅራኔዎች በመፍታት ዙሪያ በተለይም ደግሞ አገራችን ብዙነት ያለባት አገር ነው የብሔር ብዙነት አለ የሃይማኖቶች ብዙነት አለ የጾታ ልዩነት አለ እነዚህ ነገሮችን በማስተናገድ ዙሪያ ከነበረው ጉድለት የተነሳ እያሽቆለቆለች የመጣች አገር ናት አሁን ይሄ አዲሱ ሚሊኒየም የፈጠረልን እድል አገራችን ባለፉት ከሚሌናሙ በፊት በነበሩ 10 አመታት ያሳየው ለውጥ ይሄንን ለውጥ በህዳሴ መንፈስ ተመልሰን ታላቅ አገር ለመሆን እንችላለን የሚል መንፈስ ሰንቀን ድህነትን ታሪክ ለማድረግ ውርደትን ከዚህ በፊት የነበረውን የማሽቆልቆል ሂደትና በዚህ ምክንያት የተፈጠረውን ውርደት የተመጻጫችነት የጦርነት ተምሳሌት ሆና ስትገለጽ የነበረው ነገር ቀይረን የስልጣኔ 
የእድገት የብልጽግና ማአከል እንድትሆን መመልሰን መስራት እንችላለን ስለዚህ ህዳሴዋን ማድረጋገጥ እንችላለን ተብሎ የታወጀበት ጊዜ ነው ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዙ አገሮች በአንድ ወቅት አንድ የሚያግባባቸው መፈክር ወይም የሚያግባባቸው አስተሳሰብ ይይዙ በዚህ ላይ በጽናት እስከ ተጓዙ ድረስ የሚቀጥለው ምራፋቸውን ማሳካት ይችላሉ ለኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዳሴ ማለት ይሄን ውርደት ማቃለልና ይሄ ከዚህ ውርደት ወተን ወደ ስልጣኔ ማማ እንደገና ተመልሰን የምንጓዝበት የድሮን ማድነቅ ብቻ ሳይሆን አሁን ባለው ህዳሴ ጉዞ üst ይሄንን ታሪክ የመድገም የህዳሴ ጉዞ ማረጋገጥ ተብሎ የተወሰደ ነውና ይሄንን ያወጅንበት ጊዜ በመሆኑ የ2000 አመተ ምህረት የአዲሱ ሚሌኒየም አጀማመር ከዚህ መንፈስ ጋራ የተጀመረ ነው ከዛ በኋላ ባሉ 10 አመታትም ያው ፈጣኑ እድገታችን ፍትሃዊው ይሄ እድገታችን ቀጥሏል በዚህ ደቱም ውስጥ በ1950 አመቶ አማካይ የፍጥነት እድገት ውስጥ ገብተናል በርካታ ለውጦችን ደግሞ አመጣናል የባለፉት 10 አመታት አገራችን ከፍተኛ ምርታ ያስመዘገበችበት ተብሎ የሚወሰድበት ጉዳይ ነው ኢኮኖሚያችን በጣም ዝቅተኛ ከነበረበት አሁን በጣም ከፍተኛ ወደ ሆነው የተሸጋገርንበት ነው ደረጃችንም በዛው ልክ የተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ታይቷል ስለዚህ ይሄ ነገር በቀጣይ ተጨማሪ 10 አመት በዚህ ፍጥነት ከተጓዝን የመካከለኛው ገቢ ወዳለው አገር ውስጥ የሚያስገባን ሂደት ውስጥ ገብተናል ይሄን ሂደት ውስጥ ካላበላሽ ነው በስተቀር ወይም ደግሞ በእኛ አያያዝ ችግር ምክንያት ከ ካልተቀለበሰ በስተቀር ይሄን 10 አመት በተመሳሳይ ሁኔታ ከቀጠል አገራችን ድህነትን ታሪክ ወደ መታደርግበት ሁኔታ እየተሸጋገርን እንደምንሄድበት እድሉ በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ የ10 አመት ጉዟችን አዲስ ሚሊየም አጀማመራችን የዳሴ ጉዟችንን የበለጠ የምናጎለብትበት ሂደት ውስጥ የሚያስገባን ይሆናል ተጨማሪ 30 40 አመት ከሄድን ደግሞ የበለጸጉ አገሮች ተርታ ውስጥ የምንሰለፍበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ የብልጽግናችን የዳሴያችን መረጋጋት የዛን ጊዜ ኡን ይሆናል እና በተከታታይ 40 50 አመታትን መጓዝ ይጠይቀናል ይሄን 40 50 አመታት በዚህ የዳሴ መንፈስና የዳሴ ጉዞ አጠናክረን ከቀጠል ለውጡ የማይታበል ይሆናል ማለት ነው እና ከዚህ ተነስተው ነው እንግዲህ የዚህ የሚሊየንም 10 አመት ጉዳይ ከአዲሱ ሚሊየንም ጀምሮ ያለው የዳሴ ጉዞአችን ለቀጣይ 40 50 አመታት የሚቀጥል ጉዞ እንደሆነ ታሳብ ያድርገን ያንን ማማ ለመدرس መትጋት የሚያስፈልገን ይሆናል ማለት ነው ጸረ ዲሞክራሲን በመ በመታገልና በማስተካከል ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በማስተካከል ያገራችንን የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ትራንስፎርሜሽን በማረጋጋት ህዝቡ በስፋት እንዲሳተፍ በማድረግና መልካም አስተዳደርን በማስፈን ይሄን የዳሴ ጉዞችን ማጠናከር ይደረብናል ይሄ የዳሴ ጉዞችን መውደቅ ማለት ወይም ደግሞ መቀልበስ ማለት ደግሞ አገራችን ወደ አላስፈላጊ ሁኔታ ውስጥ የሚያስገባት ይሆናል ማለት ነው ድህነት ያመሰቃቀለናል ስለዚህ ድህነትን የመዋጋት ጉዳይ ላንዴም ላፍታም ሳናርፍ ለንቀጥል የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ እንደገና እንድናስብ የሚያደርገን እንደገና ኃይላችንን አዲሰን የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ እንዲሆን የሚያደርገን መነሻ ተደርጎ የሚወሰድ ነውና ውጤቱ በጣም ጥሩ ነው ተግዳሮቶችም ያን ያክል ቀደም እንዳልኩት አሉ እነዚህን አሽንፈን መውጣት የሚገባን ይሆናል ስለዚህ የዳሴ መንፈሱ ለዚህ ትልቅ ስንቅ ይሆናል ማለት ነው 2017 ዓ.ም ተመረ ኢትዮጵያ ዝክተኛ መካከለኛ ጋር ቢካላች ሀገሮች ጋር ለማሰለፍ የተያዘ እቅዳል የተያዘ ራ ያለና ይሄንን ለማሳካት ሲከናወን የነበረው በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች አሉ። እንደም አሁን ሆነው ሲያዩት ይሄንን ራይ ይሳካል ወይ ብሮ ያስባሉ። በርግጠኝነት ይሳካል የሚል እምነት አለኝ። ይሄን የምልበት ዋናው ምክንያት ባለፉት 15 አመታት ፈጣን ፍታህ የሆነ እድገት አስመዝግበናል። እድገት የተመዘገበ ሲሄ ደግሞ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግርም አብሮ ይካሄዳል። በመሆኑም ህዝባችን ከድህነት የተላቀቀ የሚሄድበትና ህዳሴውን የሚያረጋግጥበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይሄ ምንም ትረጥር የለው። ነገር ግን የዚህ ዋስትና ቀድም ያልኳቸው ተግዳሮቶች በሚገባ ታግሎ ማስተካከልን ጠይቃል። በዚህ ላይ ሸብረክ ማለት ችግር የሚፈጥር መሆኑን መገንዘብ ይጠይቃል። ህዝቡም ይሄ ጉዳይ ሊቀለበስ አይገባውም ብሎ በጽናት ሊታገል ይገባል። በመሪው ድርጅትና በመንግስት ብቻ የተጣለ ኃላፊነት ከሆነ የሚፈለገው ውጤት አይመጣም። 
ህዝቡ በንቅስ የሚጻተፍበት ሁኔታው ግን መፈጠር አለበት ስለዚህ ፕሮጀክቱ የጋራ ነው የገዢው ፓርቲ የመንግስት የህዝቡ ከዛ ማልፎ ሌሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ያገበናል የሚሉ ኃይሎች በሙሉ በጽናት መሳተፍ አለባቸው ምክንያቱም ያለችን አንድ ሀገር ናት የዚህ ቻገር ህዳሴ እንዲረጋገጥ ከተፈለገ ያገበናል የሚሉ ኃይሎች በሙሉ በተሳተፉበት የሚፈጠር ነው ሰላማችን መረጋጋት አለበት ሰላማች ሰላም በለለበት ሁኔታ ይሄን ነገር ማሳካት አይቻል ስለዚህ ሰላማችን የማረጋጋት ጉዳይም ወሳኝ ነው ዲሞክራሲያችን መስፋት አለበት የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት አለበት ይሄንን ለማድረግም በቁርጠኝነት መስራት ጠይቀናል ብልሹ አሰራሮች እየተወገዱ መልካም አስተዳደር በስፋት እየሰፈነ መሄድ አለበት ይሄን ማድረግ አለበት ኢኮኖሚያችንም መዋቅራዊ ሽግግር ያሳየ ለዚህ የሚሆኑ ያምራች ዘርፉ ላይ የጀመርነው ስራ ማጠናከር ይጠይቀናል በተለይ ነው ኤክስፖርት መር የሆዳውን የአምራች ዘርፉን ማጠናከር ይጠይቀናል በአለም ገበያ ላይ በብቃት ተወዳዳሪ ለነሆን የሚያስችልና ይሄን ተወዳዳሪነት ማረጋጋታችን ማወቅ የምንችለው ለሌሎች سنሸጥ ነው ለሌሎች እቃዎቻችንን سنናስተላልፍ ነው ይሄ ደግሞ ኤክስፖርት ነው ስለዚህ በኤክስፖርት ዘርፍ ላይ ያያዝነውን መስራት አለብን የቴክኖሎጂ አቅም ግንባታ በየጊዜው ያደገ የሚሄድ የቴክኖሎጂ ለውጦች ውስጥ መግባት አለብን ይሄን ማረጋጋት ከቻል በምንም ትርጥር ያላንዳሽ ትርጥር ወደ ህዳሴ ጉዟችን ምዕራፍ ወይም ደግሞ መካከለኛ ገቢ ለመግባት ያስቀመጥነውን ራኢ እናሳካለን የሚል ሙሉ እምነት አለኝ ፌደራል ስርዓት ለማጠናከር ከርከ መንግስት አቋየ ከመንግስት አመቁ አስተምሮቱን ከማጥራት አቋየ መስራት ያለበት ጉዳይና ከዚሁም ጋር ተያይዞ ለሰውተኛ ብሔር ብሔረሰቦች ባል እንደተመለከተ መልካምነት ወጥቶ ይገልጻል በመጀመሪያ ደረጃ ህገ መንግስታችን ለኛ ይቃል ኪዳን ሰነዳችን ነው ይሄን ህገ መንግስት ሁሉም ሰው የኢትዮጵያ ዜጎች የሆኑ በሙሉ ሊያውቁት ሊተገብሩት ሌሎች ደግሞ እንዲተገብሩ ሊያደርጉ ይገባል ሊያከብሩት ሌሎች ደግሞ እንዲያከብሩ ሊያደርጉ ይገባል ይሄ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ የዜጎችም የመንግስትም የህብረተሰቡም ኃላፊነት ነው ግዴታም ነው ስለዚህ ይሄን ግዴታችንን መወጣት አለብን ስለዚህ ህገ መንግስታችንን ማወቅ የፌደራል ስርዓታችንን በሚገባ መረዳት ይጠይቀናል ለፌደራል ስርዓታችን እንቅፋት የሚሆኑ አመለካከቶችንና ተግባሮችንም እንደዚሁ አውቀን ልናስወግዳቸው በትግል ለናጠራቸው ይገባል እና ዜጎች በአገሪቱ በሙሉ በነጻነት ተዛዋውሮ የሚሰሩበትን ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ማረጋገጥ ይገባናል አገራችን በፈጣን ሁኔታ ማደግ ካለባት ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶችን ማካሄድ አለብን እነዚህ ሰፋፊ ኢንቨስትመንቶች ሊካሄዱ የሚችሉበትን ከባባያዊ ሁኔታ ማስፈን ይገባናል ለኢንቨስትመንት ለእድገት ማነቆ የሆኑ የኪራይ ሰብሳቢ አመለካከቶችንም ማስወገድ ይጠይቀናል አሁን ባለንበት ደረጃ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት በህገ መንግስቱ በሰፊው እና በሙላት ተከብሯል ስለዚህ አተረጓጎሙ ላይ ያለ ስህተት እንዳይኖር ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል በደምነት ይሄ መብት እስከ ተከበረ ድረስ የጋራ እሴቶቻችን ኢትዮጵያዊ አንድነታችንንም ጭምር ማጠናከር ይገባናል የብሔር ማንነት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ማንነትም አለን ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ማንነታችንም ጠንክሮ አንድ ጠንካራ በአለም ላይ በበቂ ሁኔታ ተወዳዳሪ የምትሆን አገር ልትኖርን ይገባል ይህቺ አገር እንድትኖርን ደግሞ ጠንክረን መስራት ይገባናል ስለዚህ በዚህም ጉዳይ ላይ ሰፊ ስራ መስራት ጠይቀናል የሕገ መንግስቱን የፌደራል ስርዓታችንን አስተምሮ ምን ማድረግ አለብን የሚል በቅርቡ ስትራቴጂ አውጥተናል በዚህ ስትራቴጂ መሰረት አስተምሮውን የበለጠ ጥልቀት እንዲኖረው ለማድረግ መስራት ይጠይቀናል በዚህ ያሳሰብ ግንባታ ላይ ባለ ጉድለት ምክንያት የነበሩ ችግሮች አሉ እነዚህን ችግሮች መቅረፍ ያስፈልገናል በዚህ ላይ ተመስርቼ ለኢትዮጵያ ብቻኛው አማራጭ ይሄን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን በሰላም በልማት በዲሞክራሲ በልጽጎ እንዲሄድ የማድረግ እንጂ ከዚህ የተለየ አማራጭ እንደለለ አመናለሁ ስለዚህ ህዝቡ በአጠቃላይ ይሄንን ብቻኛውን አማራጫችንን ይዞ መሄድ ከዚህ አማራጭ ወጣ ካልን ደግሞ እርስ በርስ የመናቆርና ችግሩ ሰው የመግባት እድል ሰፊ ስለሆነ ይሄን የመናቆር እድላችንን ማስወገድ ያስፈልጋል በእኛ ሀገር ሁኔታ በብሔሮች መካከል በጥብጥ የሚፈጠር ከሆነ ማለቂያ የሌለው ልቀት ውስጥ እንገባለን 
ዘይሄ ለማለት ብቻ የሚባል አይደለም በትንሹም ቢሆን የቀመስን ነው ስለዚህ ይሄ በተሳሳተ ያሳሰብ ቢሄሮችና ቢሄረሰቦች እንዲጋጩ የሚያደርጉ አካላት እጃቸው እንዲሰበስቡ ጠንካራ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማድረግ ይሄን ስርዓት አስተናክሮ ለመቀጠል ያስችለናል በዚህ ላይ ደግሞ የህግ የበላይነት እንዲከበር ማድረግ ወሳኝ ነው የህግ የበላይነት ባልተከበረበት ሁኔታ ዲሞክራሲን ማስፈን አይቻል ስለዚህ ህግ ወጥነትን ማስወገድ አለብን በእትኛው ሁኔታ የብሄር ታርጋም ተይዞ የብሄር ስምም ተይዞ ህግ ወጥነትን ለማስፋፋት የሚፈልግ አካል እንደማይፈቀድለት ማወቅ ማስተማር በሂደትም ደግሞ ህጋዊ ብቻ ማውሰድ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ እንቁ የሆነ ድርቅ የሆነ እና የጀመርነው የህዳሴ ጉዞ እንዳይቀለበስ ለማድረግ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸውን ስርዓት አጠናክረው ሊይዙት ሊያጎለብቱት እና ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንዲሸጋገር ለማድረግ በጽኑ እንዲታገሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ በድጋሜ እንኳን ለ12ኛው የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ